প্রিয় দর্শক পুরনো কাশুন দিয়ে ঘাটার বোধহয় খুব একটা দরকার নেই বর্তমানে যা চলছে আপাতত সেই চিত্র দেখে মনে হচ্ছে রাজনৈতিক সমাধান শূন্যের কোঠায় এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশে আমেরিকানরা প্রতিদিন যে হারে কথা বলছে তাদের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু শুনছে না কেউ এবং কেউ শুনছে না বলেই আজকে যে শান্তি সমাবেশ বনাম পদযাত্রা ছিল সেখানে কুরুক্ষেত্র রাজধানী সহ খাগড়াছড়ি বগুড়া এবং লক্ষ্মীপুরে আমরা যতটুকু জানি দুজন বিএনপি নেতাও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে এখন এই চিত্রটা দেখে অনুষ্ঠান শুরুর আগে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে যত মারবে ততই যদি বাড়বে এবং এটাই যদি হয়ে থাকে ভবিষ্যতের শেষ কথা যে যত মারবে তত বাড়বে তাহলে সমাধানটা আসলে কোথায় আর বিদেশিরাই বা কি করছে আর রাজনৈতিক সব দলগুলো এতটা বুক ফুলিয়ে কি করে তারা এই যে রাজনৈতিক সহিংসতা ছড়াচ্ছে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎটা কি কি আসলে ভবিষ্যৎ সেই উত্তর দেবেন দুজন রাজনৈতিক বিদ যাদের নিয়ে আমরা প্রতিদিনই আলোচনা করি আর আমি সমা প্রতিদিনই থাকি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পদযাত্রা শোভাযাত্রা থেকে যে সংকেত আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হচ্ছেন অ্যাডভোকেট সঞ্জিদা কানব সাবেক সংসদ সদস্য সদস্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাদের সঙ্গে আছেন গোলাম মাওলা রনি সাবেক সংসদ সদস্য এবং বিএনপি নেতা দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি দুজনের এই মুখ এত হাসি মুখ কেন আমি জানি না কারণ দেশের অবস্থা তো তুলকালাম গোলাম মাওলা রনি আপনাকে দিয়ে শুরু করি আপনাদের দলের আজকে দুজন নেতা লক্ষ্মীপুরের চিত্র বলছে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে খাগড়াছড়ি বগুড়া কিশোরগঞ্জ ঢাকা সহ সব জায়গায় দেখছে একটা রণক্ষেত্র অবস্থা সব পদযাত্রা বনাম শান্তি সমাবেশ শুরুতে একটা কথা বলছিলাম যত মারবে তত বাড়বে এই বাড়ার দিকে কি যাচ্ছে দেশ এবং রাজনীতি না ধন্যবাদ প্রথমতে আপনি শুরুতে দুজনের হাসি মুখের কথা বললেন আসলে হাসি মুখের সঙ্গে বর্তমান যে রাজনীতির টানটান উত্তেজনা এটার কোনো সম্পর্ক নেই আমরা দুজনেই নবম পার্লামেন্টে সহকর্মী ছিলাম আমাদের মধ্যে চমৎকার একটা সুন্দর সুসম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিন পরে দেখা এটি একটা সহজাত আপনার সুর শুরু করার আগে যে একটা স্বাভাবিক আবেশ ছিল ওটাই কিন্তু আজকে যে রাজনৈতিক অবস্থা সেটা বিএনপির পক্ষ থেকে হোক কিংবা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে হোক আমি বা সঞ্জিদা আপা আমাদের দুজনেরই কারো হাসি মুখে থাকার কথা নয় আমরা আতঙ্কিত আমরা যাকে বলে অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি এবং পুরো রাজনৈতিক যে কালচার এখন চলছে যে সংস্কৃতি শুরু হয়ে গিয়েছে যেখানে রাজনীতি বিদ্যের হাতে রাজনীতির মূল চাবিকাঠিতে এই মুহূর্তে নেই কার হাতে আছে আমি আসছি অরাজনৈতিক ব্যক্তি যারা কখনই রাজনীতি করেনি হয়তো কি আরও টাকা হয়েছে কারো ক্ষমতা হয়েছে কেউ কোনো আমলা বা কামলা কিংবা কোনো বিদেশি কোনো শক্তি এরকম অনেকের হাতে বহুজনের হাতে রাজনীতির ক্ষমতা চলে গিয়েছে এবং তারা যার যার অবস্থান থেকে রাজনীতিবিদদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার হুমকি দেওয়ার ভয় দেখানোর লোভ দেখানোর চেষ্টা করছে ফলে সঞ্জিদ আপার মতো বা আমার মতো আমরা যারা এখনও প্রবীণ হইনি কিন্তু তরুণও নই কিন্তু আমরা এখন মধ্যবয়সী তো আমাদের আসলে এখানে সুখী থাকার মতো কোনো রিজেন নাই এটা হলো প্রথম ঘটনা দ্বিতীয় ঘটনা হলো সেটা তো আপনাদের দেখা চিত্রই আপনার ফটো কি রাজনীতি আজকের ব্যাপার নয় হাজার বছর ধরে রাজনীতি চলছে পাঁচ হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের এই রাজনীতি মহাভারতের যুগেও কিন্তু এখানে রাজা ছিল রাজা জগদত্ত ছিল পাঁচ হাজার বছর আগে তো এই রাজনীতির ব্যাকরণ কখনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ জনগণ যদি একবার খেপে যায় একবার বিক্ষুব্ধ হয়ে যায় আপনি সেই জনগণ কাঙ্ক্ষিত মাকামে অর্থাৎ তাদের যে চাহিদা সেই চাহিদার জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো কর্তৃত্ববাদী শাসক এমন কি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী যারা রাজা বাসা মহারাজা ছিলেন চেঙ্গিস খানের কথা বলেন না কেন তারাও কিন্তু এই যে বিক্ষুব্ধ জনতা তাদেরকে কখনো দমন করতে পারেননি বাস্তবতা হলো যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের টেকটাপ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত সমস্ত মানুষ আওয়ামী লীগকে অবিশ্বাস করছে এবং বর্তমান রেজিমকে ঘৃণা করছে এবং এই রেজিমের সঙ্গে যে সমস্ত ভালো মানুষ রয়েছে যারা চুরি চামারি করে না তাদেরকে চোর বলে ভোট চোর বলে গালাগাল করছে এইগুলো একটা দুই নম্বর হলো যখনই কোথাও কোনো সমাবেশ হচ্ছে সেটি শিক্ষকরা করুক সেটি প্রফেসররা করুক সেটা বিএনপি করুক জামাত করুক যাই করুক না কেন দেখা যাচ্ছে যে সকলের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে একটা ঐক্য হয়ে যাচ্ছে এবং এই ঐক্যটা অন্য কোনো সময়ে হলে হয়তো দেখা গেল যে বছর পর বছর ধরে অপেক্ষা করা হতো যেমন সিলেটে যে ঘটনাগুলো ঘটছে বা বরিশালে যে ঘটনা ঘটলো ঘটলো যেভাবে চরমনায়ের পীর সাহেবকে বেদমভাবে প্রহার করে তাকে রক্তাক্ত করা হলো এই ঘটনায় 
বাংলাদেশের গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে যেটা ঘটেনি এটি পাঁচ মিনিটে ঘটে গেল অর্থাৎ চরমনাই পীরদের সাথে জামায়াত ইসলামীর যে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত এটি শত বছরের পুরনো আজকের দুটো নয় শত বছর মানে চরমনাইয়ের পীর সাহেবদের যে আইডিওলজি বা থিওলজি আর মানে জামাতের শত বছরের একশত বছরের পুরনো তাদের বিরোধ এবং একশো বছরের এই পুরনো বিরোধ আওয়ামী লীগের কল্যাণে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেটা যাকে বলে মুহূর্তের মধ্যে মীমাংসিত হয়ে তারা নতুন একটা রাজনীতির মেরু করেন এবং সক্রিয় পুরনো একটা জোট হয়ে গেছে এখন আপনি চিন্তা করুন ঢাকা মহানগরীতে আশরাফুল আলম হিরো राजनीतिविदर हाथ राजनीति नहीं जैगा बीएनपी दूदल हाथछड़ा हो गए आवाम लीग के विश्वास करना मानुष को दल के विश्वास कर खूब संक्षेपे जीटे जीत आपा बोलें प्रथम तो राजनीतिविदर हाथे जो राजनीति नहीं सवार जन ही एखे जरा राजनीतर मैदान आज एन यी आवामी लीग जाम जतियों पार्टी थे शुरू कर एके बारे छोटो छोटो दल प्रेस क्लाबर सामने आर का मना है ना जे पुरो ता जो कथागुलो बोले ता जो सिद्धानगुल अनागत दिन ता जो स्वप्न देखे अनागत दिन ता जो किसान करबे ये एबसल्यूटलि निजे जो राजनैतिक प्रज्ञा मेधा योग्यता सांगठनिक क्षमता इस भित्ती को जो ता ना यार मना है ना ये गलो अपनार प्रथम प्रश्न उत्तर और द्वित जीटी बोलें कि बोलें द्वित द्वित आवी लीग के क्यों विश्वास करना तेल विश्वास जैगा कौन दल विश्वास जैगा मुहूर्ते जो आज को दल हिसाब से अपनी को विश्वास जैगे नहीं आसते विश्वास जैगा चले ग अर्थात जरा अविश्वास कर्मकांड कर आगे तर पतन हक एवं नतून क्यों आसुक अवश्य बनपी आज बनप तो विकल्प नहीं कमी एक कथा जो मुहूर्ते बीजे आवामी लीग के आउस्ट कर संगे संगे बनपी मध्य सब अलि आल्ला पैदा हो गए और समस्त मानुष आकांक्षा करते ये ठीक है ना तब मानुष जो चाहिए जो अवश्य आवामी लीग चले जापर बनपी आसुक और बनपी एस से ही क्यागुलो करूक जगह आवाम लीग क्षमता तो भलो क्ज करूक देश के शांत दिखे नहीं जाए आवामी लीगर जो दुर्नम बरदम भोट चुरी जालियाती शेयर मार्केट लुटेरा शुरू कर सारा दुनिया जे एक अटोक्रेटिक सरकार व्यवस्था चालू हो सरसर फैसिबादी जिसमें शब्दगुल राजनीति आगू जान विएनपी अनागत दिन ना करते जे जैगाटी आसब जो ये शांति समावेश परम पदजात्रा जो राजनीतिक संस्कृति आबाद पुनराबृत्ति हे भोट के केंद्र कर भलोर दिखे जा आज के शुराम और प्रथम प्रश्न अपनारे मुहूर्ते बांगलेश आवामी लीग के क्यों विश्व तब विश्वास जो कराते हैं अपन के सर जो बनपी के प्रमाण करते विश्वास जेटर सेकेंड प्रश्न उत्तरे गोलम मौला रनी सहेब बेपर क्यों विश्वास करना आपके अनेक धन्यवाद रनि भाई आज जरा दर्शक जरा सुन सबा के साल शुभेच्छा अपनी जो प्रसंग टेने साम्प्रदायिक सब मान साम्प्रतिक सब विषय अवश्य मन करी अनेक मान गुरुत्वपूर्ण विषय से आज के बाद शांति समावेश पशापी से उन्नयन शोभा अर्थात य गत चार गत चौदह बचर क्रमगत जो उन्नयन सरकार से उन्नयन शोभा प्रचुर बैनार फेस्टुड हमारे उन्नयन कर्मकांड नेता कर्मी सारा ढाका शहर थी अर्थात ढाका दक्षिण हमारे मन हो जनसमुद्री रूपान्तरित सकसेसफुल एक शोभा आज की कर सारा बांगलेश लोक एने गंडगोल हलो क्या 
শোভাযাত্রা তো কোনো গন্ডগোল হয় আজকে যে আপনাদের যে শান্তি সমাবেশ হচ্ছে সেখানে কিন্তু আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপি সংঘর্ষ হয়েছে লক্ষীপুরে দুজন নয় বিএনপি নেতা মারা গেছে আমাদের শোভাযাত্রায় কোনো সংঘর্ষ হয়নি আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 32 নম্বর পর্যন্ত আমি ছিলাম মিরপুরে তো মিরপুরে সংঘর্ষ হয়েছে আজকে দক্ষিণ আজকে দক্ষিণে শোভাযাত্রা ছিল আপনি বুঝতে হবে আমাদের আমাদের শোভাযাত্রাটা ছিল ঢাকা দক্ষিণ মহানগর আওয়ামী লীগ জি এটা মিরপুরে না बत्रीस नम्बर पर्त हेटे हेटे सुंदर के शोभा मानुष मानुषे स्वतस्फूर्त अंश ग्रहण मीरपुर पदजात्रारामगत दिन मानुष तो देखे जमत रोध कर जानमाल निरापत्ता करशासन तो अंश ग्रहण कर मनोबल भेगे गणतंत्र स्टेट डिपार्टमेंट प्रत्येक दिन तीना तो अमेरिका तो किसुदी आगे इसलिए देखे तीसमस्त दाबी नहीं गेस अजौतिक ये तत्वधायक सरकार पक्षे कि अमेरिका बोले तो यूरोपियन कि तर एक दफा सरकार के पदत्याग करते हैं शेख हास के पदत्याग करते हैं सरकार के सर जो ये कि तनाते पे पर तो टा अभिनय कर मतदाता पश्चिमबंगे पंचायत निर्वाचन पंचायत लोकल गोकल गवर्नमेंट पार्ट हम पंचायत 
এই পঞ্চায়েতের যে এই ছোট এই লোকাল গভর্নমেন্ট নির্বাচন কতজন লোক মারা গেছে আপনি বলেন এই জন থেকে 18 জন 18 জন মানুষ মারা গেছে প্রাণ গেছে একটা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে একটা অঞ্চলে সুতরাং সেই কথা নিয়ে কিন্তু কোনদিন আমরা শুনলাম না যে আমেরিকা কোন একটা স্টেটমেন্ট দিল আমেরিকা নিশ্চয়ই কথা বলবে ভারতের মানবাধিকার নিয়ে আমেরিকা কথা বলছে আর আমেরিকা যেহেতু ভোটটা আমাদের জাতীয় নির্বাচন আর একটু পরে নিশ্চয়ই এদিকেও চোখ দিবে আমেরিকা কথা বল যাই হোক এটা এটা আমি আমি আপনাকে বলি একটা কথা সোমা যে তারা যে মরণি ভাই বলছে টেকনাপতিক দেতলিয়া সবাই নাকি সরকারকে বিশ্বাস করে না ঘৃণা করছে যাই হোক রনি ভাই এটা বলতেই পারে রনি ভাই এখন আইডিওলজি পরিবর্তন হয়েছে আইডিওলজি পরিবর্তন হয়েছে এক সময় আমরা নাইনথ পার্লামেন্টে আমরা একসাথে निर्वाचने साधारण मानुष जिन देखार विषय शक्त जो क्षमत असंविधानिक उपाय कंगलेश मानुष आज के सारा बांगलेश मानुष की चाचे प्रेक्षा मूलत राजनीतर जो पर्या चले ग आवी लीग इज नाउ ए सुपार पावर एवं नदी पद्मा नदी एपारे आवम लीग के जदि आनी धरें हिमालय समतार शक्ति से अर्जन कर फेले और तर अपर प्रान जदि समस्त राजनैतिक दलगुल दाड़ा करान तक विश्वास करते 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 एम अवस्था कर फेले जे एकदि के पद्मा नदी ए पारे हिमालय सम आवम लीग दाड़ी आर अपर पर शुद्ध धुधु मरुभूमि बालूचर बालुका बेला छाड़ा किच्छू नहीं राजनैतिक इन्स्टिट्यूशन नहीं राजनैतिक शक्ति नहीं राजनैतिक पथ नहीं मत नहीं जा किस नहीं आज शुद्ध असंगठित जनगण विक्षुब्ध जनगण एन यब्ध जनगण के नेतृत्व मध्य रखार जो जे प्रज्ञा दरकार जे मैं जे इन्स्टिट्यूशन दरकार ये आवम लीग ध्वस कर फेले फले आवम लीग क्षमत थक हिमालय मत ए दिस इज वन और जदि आवम लीगर पतन है से आवम लीगर पतने पर अपोजिटे एक राजनैतिक शक्ति आवम लीगें से जगह राजनैतिक भाव दखल कर निवाचन माध्यम यह रकम को परिसिति मुहूर्ते नहीं राजनीतर व्याकरण मध्य पड़े ना जरा बोले जरा बोले ता तो देखा जाति बनपी अति आवम लीग हिसाब से ये हलो राजनीतर विश्लेषण तो कहीं जदि को समस्या मुहूर्त तो बांग्लेश अवश्य समस्या आ राजनैतिक समस्या आज अविश्वास आनेक अभिजुक आई अभिजुकगुलर जो निष्पत्ति जखनी राजनैतिक भावे ना तो भावे अरजनैतिक भावे एन अरजनैतिक जो है देर आर मैनी मैनी वेज अतीते एक समय इस्ट इंडिया कम्पानी हमारे देश दखल कर अतीत अनेक समय विदेशी शक्ति इक्तर उद्दीन मुहम्मद बीन बख्तियार खलजी देश दखल कर यकम अनेक विषय रही है अनेक सामरिक सेंपति दखल कर सामरिक शासन एस बार बार बहुभा वन इलेवेन एस तो जार जो जखरा ये अरजनैतिक समस्या दिखे जा मैं निष्पत्ति दिखे जा राजनैतिक दुर्घटना बला जो पे एवं एक्सिडेंट इज ए सस कैंड अफ थिंग अपनी जो दुर्घटना सम्पर्क आगे ही अनुमान करते दुर्घटना क्या भाव घटे कथाय घटे कौन क्षण घटे आलामतगुल आलामत बोझा जाए जो दुर्घटना घटे जी आनी से आलामत घटे गए जमीन अपन गाड़ी अपन ब्रेक नहीं किंबा अपन गाड़ी देखा जा फुएल नहीं जो जिस आनी जानें एक निर्दिष्ट जगह देखिए गाड़ी थेमे जाए आघात पा दुर्घटना घटे क्योंकि जेहतु स्टेयरिंग आपनर हाथी क्योंकि को जिन ही आपन का चोखे नाट आपनी जानें ना कौन जगह से जाबें तो एन राजनीति एक सबक आवम लीगर हिसाब से 
আওয়ামী লীগের সাজিদ আফা খুব ভালো করে জানেন যে আওয়ামী লীগ আমি যতদিন ছিলাম আমার একটা অবস্থান ছিল এবং সেই অবস্থানটা অনুল্লেখ্য এবং অগুরুত্বপূর্ণ ছিল না নীতির নির্ধারণী পর্যায়ে ছিল তো কাজেই আমার সেই অভিজ্ঞতা দেখে মনে হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের কোনো কিছুই এখন আর আওয়ামী লীগের হাতে নেই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মনে করি যে সমস্ত ক্ষমতার আধার কিন্তু আমার খুব অসহায় লাগে আমার খুব অসহায় লাগে আমার কাছে মনে হয় যে তাকে সমস্ত ক্ষমতার আধার হিসেবে যারা সামনে বসিয়ে দিয়েছে তাকে দিয়ে অনেক কথা তারা কারা আমরা সবাই জানি তো এখন জনগণ কি জানে জনগণও যারা বুদ্ধিমান রাজনৈতিকভাবে সচেতন অবশ্যই জনগণ সেটা জানে কিন্তু পরিস্থিতি এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছে আপনি ডক্টর আসগার ইবনে শাইকের একটা বিখ্যাত বই আছে রাজ্য রাজা রাজধানী সেই রাজ্য রাজা রাজধানীতে গিয়াসউদ্দিন বলবনের নাতি যখন ক্ষমতা এসেছিল তখন বাংলার যে অবস্থা হয়েছিল আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা আছেন ঠিক একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সামনে থেকে আমরা সবাই দেখি যে পাহাড় বসে আছে বঙ্গবন্ধু কন্যা বসে আছে তিনি যা বলেন সব হয় কিন্তু পিছনে তার কথা মতো কয়টা কি হয় বা না হয় আমার সেটা যেহেতু সানজিদা আপার এখন খুব কাছাকাছি আছেন তারা ভালো জানেন ফলে দেখেন সত্যিকার অর্থে দলের মধ্যে রাজনীতির যারা ত্যাগ তিথিকা ছাত্রলীগ যুবলীগ আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ শত শত সংগঠনের হাজার হাজার নেতৃবৃন্দ ঘুমাতে পারতেছে না ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে যে কিছু বদমাস লোকদের কারণে এরকম একটি জনপ্রিয় দল শুধু না আমাদের দলে গত তেরোটা বছর ধরে না সেই দু হাজার থেকে এখন পর্যন্ত এসিড টেস্ট এবং লিটমাস টেস্টে আমরা পড়ে পড়ে বিএনপির মধ্যে যারা আছে তারা ত্যাগী পরীক্ষিত এবং তাদেরকে আর নতুন করে আতঙ্কে আমি যে জায়গাটা আরেকবার ক্লিয়ার হতে চাই রাজনৈতিক দুটো প্রধান দলের যে গড়তমি এবং ছাড় না দেওয়ার মনোবৃত্তি সেখান থেকে কি মনে হচ্ছে যে তৃতীয় কোনো শক্তির কাছে চলে যাচ্ছে দেশ এখানে রাজনীতি স্পষ্ট জানতে চাই আপনার না তৃতীয় অবশ্যই অবশ্যই আপনার কথা একবার স্পষ্টভাবে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে আপনার শুধু শব্দটা তা আপত্তি রাজনীতিতে এখানে গোয়ার তুমি কেউ করছে না বিএনপিও করছে না আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ এমন একটা জায়গাতে আছে কোন অবস্থাতে এই জায়গা থেকে আসলে আওয়ামী লীগের জায়গায় যদি বিএনপি থাকতো আপনি থাকতেন আমি থাকতেন আমরা আসলে এই অবস্থাতে প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দিতাম না ইট ইস দা রিয়েলিটি এবং ইট ইস দা ফ্যাক্ট দ্বিতীয়ত আবার আওয়ামী লীগ যে পর্যায়ে আসছে এবং যে কর্মকাণ্ডগুলো করেছে এটা একক শুধুমাত্র যে প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করবে নট লাইক দ্যাট ইটস এ গ্রুপ ইটস এ গ্যাং ইটস এ সিস্টেম তো সেখানে বসে বিএনপি তো দূরের কথা ওই জায়গাতে যদি আওয়ামী লীগ হতো কেউ বিশ্বাস করতো না তো এইরকম একটা জায়গাতে আমরা একে অপরকে আঘাত করতে করতে অবিশ্বাসের এমন একটা জায়গাতে চলে এসছি যেখানে আসলে একটা সংঘাতময় পরিবেশ অনিশ্চিত একটি নিষ্পত্তি এবং একটি ভয়াবহ পরিণতির দিকে পুরো রাজনীতি এগুচ্ছে আপনি একটা ছোট উদাহরণ দিই আমরা যখন নাইন পার্লামেন্টে ছিলাম আমরা সবাই ছিলাম যখন এই হারুন ঘুষি দিয়ে এই জনাল আবদিন ফারুকরে আহত করলো ঠিক তখনও পর্যন্ত কিন্তু রাজনীতি একটা সুন্দর স্টাইলের মধ্যে ছিল এবং ওই পুরো পরিস্থিতি যদি বিএনপি পলিটিক্যালি মিটমাট করত আজকের যে হারুন এই পর্যায়ে হতো না কিন্তু পুরো বিষয়টি তখন বিএনপি আসলে পলিটিক্যালি বা ম্যাচুরিটি করতে পারেনি দুই নম্বর হলো বিএনপি তখন সবের মতো ক্ষমতা ছেড়ে দেখা যাচ্ছে যে এই যে তারা পুরো শেখ হাসিনা আমি এখন আওয়ামী লীগের লোক এক্স লোক হিসেবে বলবো শেখ হাসিনা কিন্তু আপ টু টুয়েলভ টু থাউজেন্ড পর্যন্ত যথেষ্ট গণতান্ত্রিক ছিলেন যথেষ্ট গণতান্ত্রিক মনে মনে এখনো আওয়ামী লীগকে ভালোবাসেন না না আমি আওয়ামী লীগ আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে ভালোবাসতে হবে এর কারণ হল ভালোবাসা একটা জিনিস আর বাস্তবতা একটা জিনিস আপনার নিজের সন্তান সন্ততি সে যত খারাপ হয়ে যাক না কেন তার প্রতি সবসময় একটা ভালোবাসা থাকে তা আওয়ামী লীগের সেই ভালোবাসা ডাজ নট মিন যে তার এই খারাপ কাজগুলোকে আমি ওন করছি সন্তান খারাপ হলে তো খারাপ বলতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ বলতেই হবে আর অন্যদিকে ভালো খারাপের বিচারে আমি শুধু একটা কথা বলবো গোলাম মনির রনি যেহেতু আপনার ছেড়ে আসা দল আওয়ামী লীগ এবং আপনি বলছেন সন্তানকে কখনো ভোলা যায় না আপনি বিএনপি কে কি বিশ্বাস করে আপনি আমাকে আমাকে আমি শুধু আমি কনফিউজ করে ফেলবেন না ফার্স্ট আমি শেষ করি সেটা হলো দু হাজার সন থেকে যে রাজনৈতিক হিংসা প্রতিহিংসা অবিশ্বাস চলছে এবং ধীরে 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 কিন্তু প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ইনক্লুডিং জাতীয় পার্টি সহ আমরা অনেক ভুল করেছি অনেকগুলো গর্ত তৈরি করেছি সেই গর্তের প্রান্ত সময় এসে পৌঁছে গেছি আর আপনার সর্বশেষ প্রশ্ন হলো যে বিএনপি আমাকে বিশ্বাস করে কি এবং গুরুত্ব কতখানি দেয় কারণ আওয়ামী লীগ আপনার প্রচন্ড গুরুত্ব ছিল আচ্ছা আমি আপনাকে শুরু বলি যে কখনো গুরুত্বহীন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান গুরুত্ব চেয়ে পাওয়া যায় না আমার কর্মই নির্ধারণ করে দেবে যে কে আমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ নতুন দলে দিস ইজ ওয়ান সেকেন্ড থিং হলো আমার সততা আমার ন্যায়নিষ্ঠতা আমার ত্যাগ তিতিক্ষা আমার সাহস আমার শক্তি সমস্ত ক
যে আমাকে বিএনপি বিশ্বাস করে কি না এখন আমি যদি সকালে একবার আওয়ামী লীগের সঞ্জিদার সঙ্গে সঞ্জিদ আফার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি বিকেলবেলা বিএনপি অফিসে গিয়ে হাজিরা দেয় এর কথা ওর কাছে গিয়ে বলি সঙ্গত কারণেই আমার যে মান সম্মান ইজ্জত সেটা থাকবে না এখন বিএনপি একটা বড় দল কাকে গুরুত্ব দিতে হবে কাকে ভালোবাসতে হবে কত কিছু করতে হবে এটা ভালো তারা বোঝে এবং বোঝার কারণেই আওয়ামী লীগ থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই বাংলাদেশের ইতিহাসে আমি যত দ্রুত যত সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে একটা দলের সর্বোচ্চ নমিনেশন পেয়েছি এটা বিশ্বাস না করলে করতো না কিন্তু আপনি একটা কথা বলেছিলেন যে বিএনপিকে আপনি বলছেন অবশ্যই একটা বড় দল বাংলাদেশের সমান সমান দল আওয়ামী লীগ বিএনপি কিন্তু আপনি বলেছিলেন কথার এক মাসে যে ছই সময় বিএনপি পরিণত ছিল না এই সময় কি বিএনপি পরিণত এই মুহূর্তে কি সরকার সরানের মতো ক্ষমতা বিএনপি অর্জন করে ফেলেছে বিএনপি বিএনপি অতীতের যে কোনো সময় সে পরিণত এই কারণে পরিণত যে দুঃসময় সবসময় মানুষকে সঠিক মানুষ তৈরি করে বিএনপি একটা দুঃসময় পার করছে হার্ড টাইম অলওয়েজ গুড ম্যান তৈরি করে ভালো মানুষ তৈরি করে এই সূত্রের কারণে দুই নম্বর হলো আজ থেকে বিশ বছর আগের দেশের পরিস্থিতি এটা আওয়ামী লীগের জন্য বা এই যুগে ধরেন আমি বা আমার সঞ্জিত দাপার যারা ছেলে মেয়ে রয়েছেন আমার যারা ছেলে মেয়ে তারা অনেক ব্যাপারে আমাদের সে স্মার্ট এখন বিএনপির যে নেতৃত্ব এই সময় যে তরুণ নেতৃত্ব যারা এসছে তারা এই একবার ভোট দিতে পারেনি এই সময় তারা শুধু মামলা মোকদ্দমা জুলুম অত্যাচার দেখে আছে ফলে তাদের যে সাহস এবং শক্তি তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের যে পোলাও কর্মা মাখন বিরিয়ানির প্যাকেট এই দুটোর মধ্যে যখন সত্যিকার অর্থে এই ফেস টু ফেস আসবে বিশ্বাস করেন বিএনপির লোকের সামনে দুই মিনিট দাঁড়ানোর মতো এই পোলাও কর্মা পার্টি খুঁজেও পাওয়া যাবে না কাউকে এই পোলাও কর্মা পার্টি কাকে বলছেন আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগকে বলছি আমার তো প্রশ্ন রাখা উচিত নয় শেষটা দিয়ে আপনি শুরু করেন আর বলছেন যে একটা অনির্বাচিত সরকারের পথে কিংবা তৃতীয় কোনো শক্তির পথেই দেশ চাহাচ্ছে আলামতগুলো এমন আপনারা তো তাই বলেন না আসলে তারা কি বলছে আওয়ামী লীগও থাকবে যদি চলে যায় আর কি বিএনপি তো তারা জানে যে তারা যে কর্মকাণ্ড তারা করেছে জ্বালা পোড়াও মানুষের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা দেশকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া তারা যে যে কর্মকাণ্ড সেগুলো তারা তারা মানুষের ভোট আর তারা পাবে না শুধু তারা ক্ষমতায় যেতে পারবে না এখন তারা কি চায় তারা চায় তারা তো নিজেরা যেতে পারবে না এখন অন্য কোনো তৃতীয় শক্তি কেউ আসে কি না এই জন্য এত নালিশ দরবার করা বা অন্য কাউকে আনা এনে বসানো যায় কি না তাহলে তাদের হচ্ছে মনোবাসনাটা পূর্ণ হয় আপাতত তারা আসলে ক্ষমতায় যাবে এই সাহস কিন্তু তাদের নাই কারণ বিগত দিনে কর্মকাণ্ড মানুষ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আরেকটা বিষয় আপনি দেখেন যে সে বলছে যে বিএনপি এসে কাজ করবে এটাই তারা আশা করে তো বিএনপি এসে কী কাজ করবে বিএনপি এসে বিদ্যুৎ দেবে না খাম্বা দেবে খাম্বার জন্য মানুষ কি বসে থাকবে খাম্বার জন্য কি অপেক্ষা করছে মানুষ যারা এক সঠিক বিদ্যুৎ দিতে পারেনি এক মেগাট বিদ্যুৎ দিতে পারেনি খাম্বা দিয়েছিল যারা হাওয়া ভবন খাওয়া ভবন মিলিয়ে যারা এদেশের প্রত্যেকটা ব্যবসায়ীকে জিম্মি করেছিল তাদেরকে মানুষ ভোট দিয়ে আনবে সেই টেকবে বাংলাদেশ ওইভাবে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে চায় তারা আসলে তো তা হবে না বাংলাদেশের মানুষ এই আওয়ামী লীগ সরকারের এই টানা চোদ্দো বছরে আমি বলি চোদ্দো বছরের কিছু সময় বেশি এই সময়টাতে মানুষের আমি বলবো যে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এই দীর্ঘ করোনাকালীন এই যুদ্ধ সব কিছু মিলিয়ে এই শেখ হাসিনা ছাড়া বঙ্গবন্ধুর কন্যা ছাড়া আজকে বাংলাদেশকে এই অবস্থানে রাখা কারো পক্ষে আমি বিশ্বাস করি কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না আজকে দেখেন তারা তাদের যে তাদের যে আশাটা সেই আশাটা তারা অন্য কোনো পন্থায় বা তাদের যে যেভাবে জন্ম হয়েছিল আজকে রনি ভাই যে আদর্শে বিশ্বাস করেন আমি আমি মনে করি যে রনি ভাই ভিতর থেকে সেগুলো মেনে নিতে পারেন না কারণ ওই দলটির জন্ম হয়েছিল জোর করে ক্ষমতা দখল করে দল গঠন করা তো সেটাকে সেই আদর্শে কিভাবে সে অ্যাটাচ করবে সে আসলে সে নিজেও এখন অ্যাডজাস্ট হতে পারে নাই তো আমি বলবো যে অ্যাডজাস্ট হতে না পারলে আপনি খোলা আছে সব পথ আপনি আসেন ফিরে আসেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসেন ছাত্রলীগ করেছেন আপনি কিভাবে একটা সন্ত্রাসী দলের সাথে সুতরাং সুতরাং আমি 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 বলবো যে আওয়ামী লীগে কোনো উচ্ছিষ্ট আওয়ামী লীগে আসবে না আমি মনে করি রনি ভাইদের মতো মানুষ তাদেরকে আমরা উচ্ছিষ্ট মনে করছি না আমি করছি না মনে সুতরাং সে যেই আদর্শে গেছে সুতরাং তার মুখ থেকে আপনি একটা কথাও কি বের করতে পারছেন যে এই সরকারকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিয়ে তারা জোর করে ক্ষমতায় আসবে এরকম একটা কথা তার মুখ দিয়ে আনতে পারবেন না আপনি 
কারণটা হচ্ছে সেই ওই আইডিওলজির সাথে এখনো সে অ্যাডজাস্ট করতে পারে। তুমি কিন্তু বলেছেন আসল কথাটা যে আদর্শ বিএনপি যে ক্ষমতায়ন তরুণ নেতৃত্ব যে তৈরি হয়েছে না এটা তো তাকে বলতে দুই মিনিটও আপনারা না বললে অনিয়ারে এটা না বললে সে এখন ওই দলটা করে তাই না অনিয়ারে যদি সে এই কথা না বলে তাহলে কিন্তু এটা এই এইটা তাহলে কিন্তু তার দলের কাছে সে ছোট হয়ে যাবে তাই না ওইটুক তো তার বলতেই হবে সে যে এই প্রজন্মের কথা বলছে যে প্রজন্মের কথা বলছে যারা ভোট দিতে পারেনি বা এই প্রজন্মটাই কিন্তু আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে ক্ষমতা এনেছে জীবনের প্রথম ভোট দিয়েছে এরকম অনেক ইয়াং জেনারেশন আছে যারা নাকি ঘরে ঘরে তারা বিদ্যুৎ পেয়েছে ঘরে ঘরে চাকরি পেয়েছে তারপরে যারা চাকরি পায়নি তারা অনি অনলাইনে তারা বিজনেস করছে তারা বিভিন্নভাবে তারা উপকৃত হচ্ছে আজকে আপনি দেখেন আজকে দেখেন যে যেই কথাটা বলছিল যে দুর্ঘটনার কথা বলছিল নদীর পদ্মার এই পাড় আর ওই পাড় আমি রনি ভাইকে বলবো পদ্মার এই পারে পদ্মার এই পারে হচ্ছে পদ্মা সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড ওই পারে ও কিন্তু অনেক উন্নত হয়েছে ও পারে কিন্তু ভাঙা সুতরাং এই ভাঙা আপনি ভাঙা নাই সে ফরিদপুরের ভাঙা এখন হয়ে গেছে সেটা ইউরোপের কোনো এক্সপ্রেস হয়ে সুতরাং উনি তো বলেননি কি কথা উনি তো বলেছেন যে পদ্মার এপারে পর্বতের মতো আওয়ামী লীগ আর এপারে আওয়ামী লীগ ওই পারে পর্বতের মতো এমন করে রাজনীতি শূন্য একটা পারে ওই পারে পরে করে দিয়ে তা আওয়ামী লীগ এই যে উনি বললেন ওই প্রশ্নটা এই যে আওয়ামী লীগ আপনারা রাজনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন বলছেন গোলাম মাওলা রনি এই রাজনীতি ধ্বংস করে দেওয়ার কারণে একটা সাইডে রাজনীতির একটা মরুভূমি তৈরি হয়েছে সেই মরুভূমির দুয়াবা কি ইরু আলমরা না ওই ওই মানে রূপক অর্থে তো উনি বলেছেন আমি বলবো যে রূপক অর্থে তো বলছেন ভুল করেছেন অর্থাৎ আপনি বলছেন রাজনৈতিক ব্যক্তির হাতে চাবিকাঠি নেই হ্যাঁ রাজনৈতিক ব্যক্তির হাতে চাবিকাঠি নেই আমি বলবো যে রাজনৈতিক ব্যক্তির হাতে চাবিকাঠি আছে এখনো আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক আমাদের ওবায়দুল কাদের যেই কথা বলেন সেইটার জবাব কিন্তু ওই পক্ষ থেকে বিএনপির মহাসচিবই দেন হ্যাঁ বা অন্য কোনো নেতা দেন বা ওই পক্ষ থেকে যে কথাগুলি আসে সেগুলির জবাব কিন্তু আমরা দিই সুতরাং রাজনৈতিক আমি বলবো যে কোনো না কোনো ভাবে শুধু না আমি বলবো যে আসলে এই সত্যিকার অর্থে এ দেশের রাজনীতি সবচেয়ে পূর্ণ দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিএনপিও তারা দাবি করে একটা বড় দল কিন্তু আমরা মনে করি তারা একটা বড় দল দায়িত্বশীলতার জায়গা থেকে যদি বিএনপি কথা বলে বা দায়িত্বশীলতার জায়গা থেকে যদি বিশ্বাস করে এই আগামী নির্বাচনে যদি তারা চোদ্দো সালের মতো বয়কট করে তাদের জীবনে অনেক বড় ভুল করবে তারা কারণ কারোর জন্য বসে থাকে না এই যে দেখেন যাদের কাছে বিচার আচার দিচ্ছে আমি আবারও কথা রিপিট করছি যাদের কাছে হ্যাঁ বিচার আচার দিচ্ছে এবং তারা তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক করে এক দফায় শেখ হাসিনার পদত্যাগ চাচ্ছেন তারা বঙ্গবন্ধু কন্যার পদত্যাগ চাচ্ছেন এই সম্পর্কে কোন আশ্বাস তো তারা পাচ্ছে না আমেরিকা তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক আমি বলবো বিদেশের কাছে কথা বলে লাভ নেই বিদেশীদের কাছে কোন নারীদের লাভ নেই আমেরিকা কিছু বলছে না কিন্তু গণতন্ত্র নিয়ে আমেরিকা প্রতিদিন কথা বলছে আমি বলবো যে সারা বিশ্বে গণতন্ত্র কোথায় কোথায় গণতন্ত্র আছে কোথায় নেই এটা কিন্তু তাদের নিজের যারা কথা বলে তাদের নিজেদের দেশে কতটুকু গণতন্ত্র আছে সেটা তো আপনি আগে বলেছেন তাদেরকে কোনোদিনই বলেন না এটা কিন্তু আমরা আমাদের এটা বলা উচিত আমাদের এটা বলা উচিত আমি যখন মানবাধিকারের কথা বলবো আমার দেশে কতটুকু মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সেই কথাটা মাথায় রেখে আমি অন্য দেশের উপর আঙ্গুল তুলবো কিন্তু যে জিনিসটা করছে খুব আনফর্চুনেটলি আমি বলি যে যেগুলো করছে এটা ঠিক না আমাদের দেশে মানবাধিকারের লঙ্ঘনের কথা বলতে হলে আগে নিজের দেখে নিজের চেহারাটা আপনি আয়নায় দেখবেন না আমাদের সম্পর্ক যে খারাপ তা কিন্তু না বা ইউরোপ ইউনিয়নের সাথে আমাদের সম্পর্ক খারাপ তা কিন্তু না খারাপ ভালো এগুলো থাকবে কিন্তু সর্বোচ্চ আমি বলবো যে বাংলাদেশে না ভিসা নীতিতে কোনো গলার কাটা হয়নি এটা ঠিক এটা ঠিকই ঠিকই হবে কোনো কোনো এখানে কোনো সমস্যা মনে করি না আমি আমি মনে করি আমি মনে করি যে বাংলাদেশে এখন যে বর্তমান যে অবস্থা এই অবস্থায় এই উন্নয়নের মহাযাত্রা পাড়া দিয়েছে বাংলাদেশ এই যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে আমাদেরকে আবার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন হতে হবে এবং নির্বাচনটা কোন পদ্ধতিতে হবে অবশ্যই আজকে আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক আমাদের র্যালি পূর্ব সমাবেশে বলেছেন যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের ভোট হবে কোনো কেয়ারটেকার হবে না নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান থাকবে এটা বিচার দিক বা না দিক এটা আমাদের দেশের মানুষই সিদ্ধান্ত নেবে এবং আরেকটা কথা বলেছে যে আমাদেরকে আপনারা বিশ্বাস করেন 
আমরা জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে আনবো অবশ্যই জায়গা যাবে কেন না না বিশ্বাস তো করতেই হবে যে বিশ্বাস করে শেখ হাসিনাই পারবে কারণ শেখ হাসিনাই পেরেছে এতদিন তিনিই পারবেন ওই কোন হাওয়া ভবন খোয়া ভবন খোলার মতো দল বিদ্যুৎ দিতে পারে না খাম্বা দেয় দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে এই ধরনের কোন দল যারা মানুষের কথা চিন্তা করে না মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে না একদম মানে দরিদ্র মানুষের কথা মাথায় না এনে যারা দেশ চালানোর চেষ্টা করেছিল তাদের অবস্থা তো আপনি দেখছেনই সবচেয়ে বড় ব্যাপার রনি ভাই আপনি বিএনপি গিয়েছেন আমার কোনো ক্ষোভ নেই আপনি একটা অন্য দলে যেতেই পারেন আপনাকে আমি বলবো যে যে দলটাই গেলেন আপনি সেই দলের নেতৃত্ব কোথায় যিনি প্রধান তিনি তো জেলখানায় ছিলেন শেখ হাসিনার বঙ্গবন্ধু কন্যার দয়ায় তিনি বাইরে আছেন তিনি একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি যিনি সেকেন্ড ইন কমান্ড তিনি কি তিনিও একজন সাজাপ্রাপ্ত আমি শুধু তাই না তিনি একজন ফিউজিটিভ অর্থাৎ পলাতক আসামি সুতরাং এমন একটা দলে আপনি গেলেন যেই দলের নেতৃত্ব নাই আপনার ওই জোটের মান্না ভাই একদিন আমি দেখলাম যে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন হেডলাইন হয়েছে যে বিএনপির সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে নেতৃত্বের সমস্যা নেতৃত্ব শূন্যতাই বিএনপির সবচেয়ে বড় সমস্যা অর্থাৎ এইবার আপনি নির্বাচনে আসছেন বা আসছেন না শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনে আসবেন না পরোক্ষভাবে আপনারা বলতে চাচ্ছেন আসলে আপনাদের তো কোন নেতৃত্বে আপনারা নির্বাচনে আসবেন এই প্রশ্নের উত্তর গোলাম মাওলা রনি দিবেন আমি কামাল হোসেন কি রেস ছিলেন এইবার এমন কোন নেতা খুঁজছেন কিনা যে কোন কোন নেতার অধীনে আপনি নির্বাচনে আসবেন যা নির্বাচন করতে পারবেন আপনি নিশ্চয়ই এই শেষ প্রশ্নের উত্তরটাই দিবেন কিন্তু আপনাকে শেষে এসে আমি ছোট্ট একটা প্রশ্ন করব সাজিদ কেন সেটা হচ্ছে আপনাদের দলে যখন গোলাম মাওলা রনি ছিলেন তিনি তো যোগ্য নেতাই ছিলেন যোগ্য ছিলেন তো দলে আপনাদের আওয়ামী লীগে যখন ছিলেন উনি তো যোগ্য ছিলেন উনি যোগ্যতার জন্যই তো উনি মনোনয়ন পেয়েছিলেন शेष प्रश्न दल प्रश्न पुतुल जो ना क्या तर बस जो ना क्यों आवी लीगर जो लोक निकटवर्ता नेतृत्व शीर्ष पर्या রেহানা আপা তিনি রাজনীতি করেন না কিন্তু তিনি যখন একটা কথা বলবেন সবার জন্য সেটা শিরোধার্য হয়ে যায় এখন দ্বিতীয় যে গ্রেডটা রয়েছে সেটি হলো ধরেন কাদের ভাই থেকে শুরু করে অন্য সবাই আছে এখন আমাদের যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের যেটি নেতা অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয় পুতুল বা ছোট আপা এই পর্যায়ের যারা বিএনপিতে রয়েছেন তাদেরকে একেবারে রাজনীতি শূন্য করে দেওয়ার জন্য যা যা করা দরকার আওয়ামী লীগ করে রীতিমতো এই বিএনপির মাথা কেটে দিয়েছে মাথা কেটে দিয়ে এখন তারা বলছে তোমাদের তো মাথা নেই আমরা মাথা কেটে দিয়েছি কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো মাথা কাটার পরেও আমাদের যে এই যে এই হাত হাত উবায়দুল কাদের আছে আওয়ামী লীগের আমাদের আছে মির্জা ফখরু সাহেব আমাদের মির্জা আব্বা সাহেব আছে এরকম অন্তত পক্ষে হান্ড্রেডস অফ লিডার আছে যে সম পর্যায়ের আসলে আওয়ামী লীগে মানে ক মানে মাথার নিচের যে অংশগুলো আছে সেখানে যদি আওয়ামী লীগের একশো নেতা আনেন আর বিএনপির একশো নেতা আনেন বিএনপির একশো নেতার সাথে পাঁচ মিনিট ডিবেট করার ক্ষমতা আওয়ামী লীগের লোকদের নেই এখন দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি আমাদের নেতৃত্বের এবং যেন আমি আছি এখন আওয়ামী লীগে ছেড়ে বিএনপিতে আসছি আমি তো আওয়ামী লীগের একজন লোক হিসেবে বিএনপির আমি তো এখন নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি নেতা এখন আপনি যদি বলেন যে সব কাজই তারেক রহমান করবেন তাহলে আমি আসি কেন আমাকে কোনো দায়িত্ব করতে পারি সব কাজ যদি বেগম জিয়া করবেন তাহলে মির্জা ফখরু সাহেব আছেন কেন আমরা সেই কর্তৃত্ব নিয়ে দলটাকে পরিচালনা করছি এবং সেই পরিচালনার জায়গা আমিও হতে পারি এখন এটা সময় বলে দেবে যদি বিএনপি ক্ষমতা আসে গোলাম মালের অনেক যদি প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে হোয়াট ইজ দিস প্রবলেমটা কি আমাকে কোন জায়গা থেকে আপনি অযোগ্য বলবেন বলেন এখন যিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন তার সাথে আমাকে কোন জায়গা থেকে অযোগ্য বলবেন মানে সেটা দল সিদ্ধান্ত নেবে ক্ষমতা আসার পর কি হবে ইলেকশন হবে দল সিদ্ধান্ত নেবে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেবে সেখানে আমার মত ইলেকশন অংশ নিতে পারবেন না আমার মত সেই নৈতিক অধিকার আপনি হারিয়েছেন না আমার তো আছে আমার তো আছে আমার মত দলের প্রধানের জন্য সেটা থেকে আপনি কিভাবে কোর করবেন এরকম 1000 লোক বিএনপি তে আছে যারা 
আওয়ামী লীগের যে কোনো নেতার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে তারা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন তাদের লেখাপড়া শিক্ষা অধিকার সমস্ত কিছু রয়েছে ফলে এটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী আছে দলে আমাদের 1000 প্রধান 1000 প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মতো নেতা রয়েছে আমাদের বিএনপিতে বিএনপিতে তো ওনারা তো শুনলেন 1000 নেতা আছে বিএনপিতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মতো প্রত্যেকটা দলে থাকে হ্যাঁ দে ক্যান রাইট তারা লিখতে পারে বলতে পারে প্রধানমন্ত্রী পদ চালাতে পারে সমস্ত কিছু করতে পারে এই ধরনের দেশি এবং বিদেশি যোগ্যতা সম্পন্ন 1000 নেতা রয়েছে আমি বললাম আমি গোলাম মোল্লা রনি আছি আমাকে বলুক যে আপনি এই জায়গাতে প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না এবং এই কারণে আমলি গিয়ে এরকম আছে 1000 আমলি গিয়ে এটা উনি বলতে পারেন উনি বলতে পারেন যদি আসে এইভাবে দেখা যাবে যাক এই হল অবস্থা এখন নেক্সট কাম টু দা সেকেন্ড क्वेश्चन সেকেন্ড क्वेश्चन হলো হিরো হিরো আলম সম্পর্কে হিরো আলম তার নাম আশরাফুল আলম হিলো আশরাফুল মানে শ্রেষ্ঠতম আশরাফুল মাখলুকাত আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠ জীব তিনি রাজনীতির ময়দানে আসছেন তো এখন আমি তাকে নিয়ে কোনো নেতিবাচক কোনো কথা বলতে পারবো না সবচেয়ে রুড়ো বাস্তবতা হলো যে আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষের বিরক্তি ক্ষোভ ক্রোধ এমন পর্যায়ে চলে গেছে আওয়ামী লীগের একদিকে সেটা আরাফাত হোক বা অন্য যে কোনো প্রার্থী হোক একদিকে যেই দাঁড়াক না কেন অপর প্রান্তে হিরো আলম বা হিরো আলমদের মতো যেই দাঁড়াক না কেন লোকজন খুব মজা পাচ্ছে এবং লোকজন আওয়ামী লীগ ভার্সেস হিরো আলম হিরো আলম ভার্সেস আওয়ামী লীগ এই সকল কথা বলে আলোচনা করতে সুযোগ পাচ্ছে এবং আমরা যারা রাজনীতিবিদ আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড দ্বারা হিরো আলম এবং তাদের মতো এরকম সারা বাংলাদেশে অসংখ্য হিরো আলমদের জন্য অনেকগুলো সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে এ দায় দায়িত্ব আমাদের এবং এখান থেকে এ দায় এড়ানোর ক্ষমতা বিএনপিরও নাই আর ক্ষমতা আওয়ামী লীগেরও নাই ইট ইজ দ্য রিয়েলিটি আজ হিরো আলমকে নিয়ে জাতির সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে এসে বড় বাস্তবতা নাই গোলাম মোল্লা রানীকে নিয়ে কোনোদিন জাতির সঙ্গে আলোচনা হয় না সঞ্জিত আলমকে নিয়ে হচ্ছে না কখনো হচ্ছে না তো তাদের রাজনৈতিক মাঠে ত্যাগ তিতকা অনেক আছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো আমাকে নিয়ে এখন আমাকে নিয়ে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টে আলোচনা হচ্ছে না জাতির সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে না ইউরোপীয় ইউনিয়নে আলোচনা হচ্ছে না কিন্তু হিরো আলম সাহেবকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কিন্তু হিরো আলম কি করে আমেরিকায় পৌঁছে যায় এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার কারা পৌঁছে দেয় সবচেয়ে হলো যে আপনি আমি এখন এই যে আমি এখন জনাব হিরো আলমকে জনাব এবং হিরো আলম সাহেব বলতে বাধ্য হচ্ছে এর কারণ হলো তিনি তার এখন এমন পর জানে এবং আগামী দিনে যেখানে আমরা माननीय প্রধানমন্ত্রী নোবেল পুরস্কার পাবেন সঞ্জিত আফন নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা সমস্ত এমপিরা এই নোবেল কমিটিকে চিঠি লিখে আমরা সমর্থন জানিয়েছিলাম যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই কারণে নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত এবং এই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নোবেল পুরস্কার পাবেন এর জন্য গত এই 14 বছর ধরে আওয়ামী লীগ জলে স্থলে অন্তরিক্ষে এমন কোনো চেষ্টা নাই যে করেনি আবার একজন সাবেক আওয়ামী লীগের হিসেবে আমি মনে করি যে রাজনীতিবিদ হিসেবে পৃথিবীর যে সমস্ত লোক নোবেল পুরস্কার পেয়েছে শেখ হাসিনা আর যে রাজনৈতিক যে তার যে ক্রেডিবিলিটি বা সফলতা ব্যর্থতা অনেক রয়েছে কিন্তু সফলতায় তিনি যে পাবেন না বা পাওয়ার অনুপযুক্ত এই কথা আমি বলতে পারবো না কিন্তু সবচেয়ে অপমানজনক যে ব্যবস্থা হলো অনাগত দিনে দেখা গেল যে আমরা এত চেষ্টা করলাম পুরো জাতি মিলে সমস্ত তিনশো জন এমপি মিলল আমরা অতি লবিস্ট ফার্ম করলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানে নোবেল পুরস্কার ধারে কাছে গেল না হিরো আলম এই বাংলাদেশে সে নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেল এবং সারা পৃথিবী এই হিরো আলমকে বাংলাদেশের প্রতিবু হিসেবে নোবেল লরিয়েট হিসেবে ডক্টর মোহাম্মদ ইনুসের পাশে বসিয়ে বিরাট একটা ছবি তুলে দিল এবং আমরা এই লবেল নোবেল লরিয়েটকে সেই যাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য হিরো আলমের যে কোটি কোটি ভক্ত রয়েছে তারা সমস্ত লোক ঢাকা শহরে চলে আসলো সেই বাস্তবতা আপনি ওই পথে কি আমরা হাঁটছি আপনারা আছেন যেদিন হিরো আলম ঢাকাতে আসছিল আপনারা তো সামাজিক মাধ্যমে আছেন এবং উনি এসে যখন গেলেন এই বসুন্ধরা মার্কেট অবাক বিষয় তিনি তাকিয়েছিলেন বসুন্ধরা মার্কেটের এক্সিলেটারে কি করে মানুষ দোতালায় উঠে আপনি সেই দৃশ্য আমার এখনো মনে আছে আর বিভিন্ন মেয়েরা সুন্দরী মেয়েরা লল্লনারা তারা অনেকটা ঠাট্টা করে ওই তার সাথে ছবি তুলে বলল যে আজকে আমরা হিরো আলম সারের সাথে সেলফি তুলেছি সেই আশরাফুল আলম হিরো আজ এই পর্যায়ে চলে আসছে সেখান থেকে এই কয় বছরে জাতির সঙ্গে চলে গেছে তো এই দূরত্ব যদি গত পাঁচ বছরে হিরো আলমের এই উন্নতি পাঁচ বছরে না ধরেন আট বছরের উন্নতি যদি অর্থাৎ সেই যিনি বগুড়া থেকে ঢাকাতে আসছেন এই দূরত্ব যদি আপনি একশো কিলোমিটার ধরেন তাহলে এখন যেখানে আছেন সেখান থেকে নোবেল পুরস্কারের দূরত্ব মাত্র এক গজ তো যে হিরো আলম একশো কিলোমিটার মত পাড়ি দিয়ে হিরো আলম থেকে আজকের জনাব আশরাফুল আলম হিরো ওরফে হিরো আলম সাহেব হয়ে গিয়েছেন 
তার জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া আর অল্প একটু ধাক্কা দিলি এর জন্য দাই কে এবং আপনাদের লজ্জা লাগে না এই যে আমাদের আমাদের যদি লজ্জা থাকতো তাহলে কি আমরা আপনার টক শোতে আসতাম বলেন হিরো অলিম্পিক আমরা এই যে বারবার এই যে আপনি আমাদেরকে যে ডাকেন আসেন এই যে খুঁচান তারপরে শেষে আমাদেরকে এত অপমান করেন আমাদের যদি লজ্জা শরম থাকতো এই চ্যানেলাই চ্যানেলাই এই যে আজকের যে মেট্রো সেম টু দি পয়েন্টে সুমার অনুষ্ঠানে আপনি যে অপমান আমাদেরকে করেন এই যে দুইজনকে আমাদের যদি ন্যূনতম লজ্জা থাকতো আপনার টক শোতে আসতাম আমাদের কোন জাতির লজ্জা ওই তো ওই তো বলছি মানে এখানে আপনার রাজনীতি দায়বদ্ধতা নেই আমি আমি একবারও বলবো না যে আপনার লজ্জা নাই আমি কথা বলবো না কিন্তু আমার লজ্জা তো অবশ্যই আছে আচ্ছা আপনার লজ্জা আছে কিন্তু এই আপনার এই অনুষ্ঠানে আপনি যেভাবে আমাদেরকে রাজনীতিবিদদেরকে এনে যে সকল প্রশ্ন সূত্র করেন আমাদের যদি লজ্জা শরম থাকতো তাহলে আমরা এখানে আসতে পারতাম বরং আমি মনে করি আমাদের সেই হিরো আলমের লজ্জা এখন অনেক অনেক উন্নত পর্যায়ে আছে হি ইজ ইন বেটার শেপ হ্যাঁ তো কাজেই আমাদের তো উন্নয়ন হচ্ছে না হিরো আলমের উন্নয়ন হচ্ছে আমার একটা সিরিয়াস প্রশ্ন আপনার কাছে যে হিরো আলম আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে গেল কি করে নাকি পৌঁছে দেওয়া হয় না 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 হিরো আলমকে আমরাই পৌঁছে দিয়েছি কারা তারা আপনি আমি সঞ্জিদা আর কারো নাম বলবো না আমরাই পৌঁছে দিয়েছি আমরাই পৌঁছে দিয়েছি আমরা সবাই মিলে এখানে কেউ দায়িত্ব এখানে এড়াতে পারবে না বাংলাদেশের প্রথম আলমের মতো প্রথম আলোর মতো পত্রিকা ডেলি স্টারের মতো পত্রিকা আজ থেকে পাঁচ সাত বছর আগে জনাব হিরো আলমকে নিয়ে যেভাবে তারা লিড নিউজ করেছে যেভাবে তারা তাকে প্রমোট করেছে এবং এবং যেভাবে গুগল থেকে শুরু করে সব জায়গায় সার্চ করলে যেখানে রাজ্জাক সাবানা কবরী আলমগীরকে পাওয়া যায় না সেখানে বাংলাদেশের সিনেমাটিক জগতের এক নম্বর মানে বাংলাদেশের শাহরুখ খান মিনস হিরো আলম আন্তর্জাতিক সালমান খান সালমান খান বনাম হিরো আলম শাহরুখ খান হ্যাঁ তো সেখানে পুরো জাতির প্রতিভ পুরো জাতির প্রতিভ আশরাফুল আলম হিরো এটাকে পৌঁছে দেওয়া হয়ে গেছে তার মানে গোলাম মোল্লা রনি আমি একটু থামাই তার মানে শুধু এখানে রাজনীতির দায়বদ্ধতা নেই এখানে গণমাধ্যমের দায়িত্ব ছিল আছে এখানে সবার ডাক্ত বুদ্ধিজীবী জ্ঞানী নথার আওয়ামী লীগকে ছোট করার জন্য রাজনীতিবিদদেরকে ছোট করার জন্য যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে অসৎ হয়ে পড়েছে এই অসততার যে পুরস্কার সেই পুরস্কার হিসেবে হিরো আলম আজ আমাদের কপালে জুটে গিয়েছে এবং আমি অনেকে বলেছি যে যে সকল বড় বড় পত্রিকা বা বড় বড় সাংবাদিক আশরাফ আলম হিলু আলমকে গত আসছে আমার একবার দোয়া করতে ইচ্ছা করে যে আল্লাহ এদের মেয়ের সাথে যদি হিরো আলমের বিয়েটা হইতো অথবা এদের ঘরে যদি হিরো আলমের মতো এরকম একটা সন্তান পয়দা হতো এবং সেই সন্তানের ছবি যদি তাদের পত্রিকা বা টেলিভিশন এইভাবে সুন্দর করে ছাপাই দিতে পারতো এই দৃশ্যটা একটু দেখার তৌফিক আমাকে দাও আমি এতটুকু দোয়া শুনি এই আলম সাহেবকে নিয়ে কেন তাহলে আবি আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে সবখানে যে আপনাদেরই শ্রেষ্ঠ হিরো আলম না এখানে তো মূল ব্যাপার হলো যে এতটা দুর্ভাগ্য পর্যায়ে পড়ে গেছি যে আপনি আওয়ামী লীগের অনেক বড় বড় মানুষ বলতেছে যে হিরো আলম বিএনপির সৃষ্টি এবং বিএনপির অনেক বড় বড় নেতা হিরো আলমের পক্ষে কথাবার্তা বলছে এবং আপনি আমি এখন এখানে বসে কথাবার্তা বলছি আমি আমি আসলে এই বিষয়টা এই বাস্তবতার এই বিষয়টা আমি তো বললাম যে আমাদের যে আমার যদি লজ্জা থাকতো শরম থাকতো সানজি দাফার আছে কেন সে মাথায় কাপড় দিয়ে আছে এখন পর্যন্ত আমি আপনার আপনি তো কাপড় টুপড় দেন নাই ওনার দেন নাই মাথায় এখন পর্যন্ত আমার যদি মাথায় এই মুহূর্তে টুপি দেওয়ার অবস্থা থাকতো বা কোনো স্ক্রাব করার অবস্থা থাকতো আমি এখান থেকে লজ্জায় মুখ ঢেকে আমি যদি এখান থেকে চলে যেতে পারতাম তাহলে হতো এটা এই মুহূর্তে আপনার প্রশ্নের সবচেয়ে উপযুক্ত জবাব তো যেহেতু পারিনি আপনার মনে আছে যে অনেক সময় ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য একটা বিখ্যাত থ্রি ইডিয়স আছে থ্রি ইডিয়স তো থ্রি ইডিয়স যে তার যে তিনটা বন্ধু মানে তিনটা দুটো বন্ধু ওই আমির খানকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য তাদের যে কাপড় খুলে যেভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছিল এখন আমাদের সময় এসছে আমাদের প্যান্ট খুলে এরকম অনেক লোককে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য যে তোমরা এই জাতিকে হিরো আলম উপহার দিয়েছো তোমাদের জয় হোক ইউ গ্রেট হো হ্যাঁ তোমরা অনেক বিরাট গ্রেট হো যারা ছোট করতে চায় সেই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা সেই সমস্ত মিডিয়া এই হিরো আলম একটু হিরো আলম সৃষ্টি করেছে আসলে আমারও মনে হয় সেরকমই কিছু তার সাথে বিএনপি তো অবশ্যই এটা হাত আছে কারণটা হচ্ছে যে বিএনপি সবসময় তাদের তাদের সাথে তারা চাচ্ছে যে তারা যেহেতু নির্বাচনে আসছে না 
এমন সব লোকদেরকে নির্বাচনে অংশ নিয়ে এই সরকারের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করছেন এটা হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক এখন আমরা ওইদিকে না যাই নির্বাচন যেহেতু আমাদের খুব কাছে কাছে আমি চাই রনি ভাইও আবার নির্বাচন করে জাতীয় সংসদে আসুক পার্লামেন্টে এবং আমরা একসাথে কাজ করেছি আমরা সেরকম আট সালে নির্বাচনের মতো একটা ভালো সুন্দর একটা নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা আবার এই চতুর্থবারের মতো টানা বঙ্গবন্ধু কন্যাকে আবার প্রধানমন্ত্রী করতে পারব কারণ তার যে এই যে চোদ্দ বছরের ক্রমাগত যে উন্নয়ন এই মানুষের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করা সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের যে পদক্ষেপগুলো আছে সেগুলো আবার পুনরাবৃত্তি হবে এবং এগুলো ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে খারাপ সবসময় খারাপ আমি বলবো যে প্রত্যেকটা দলেই কিছু সংখ্যক খারাপ থাকবে খারাপ ভালো মিলে সবাইকে সবাইকে সাথে নিয়ে চলতে হয় আমার মনে হয় যে আগামী সংসদ নির্বাচনটাকে যদি তারা যদি সুন্দরভাবে হতে দেয় অর্থাৎ তারা যে নির্বাচন প্রতিহত করবার যে অপপ্রয়াস যারা চোদ্দ সালে চালিয়েছিল আঠারো সালে তারা নির্বাচনে এসেছিল আমি মনে করি যে তাদের নির্বাচনে আসা উচিত এবং নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই আবার সরকার পরিবর্তন আপনি খুব সুন্দর কথা বলেছেন দুজনে খুব সুন্দর কথা বলেছেন প্রিয় দর্শক আমাকে শেষ করতে হবে একদম ছোট্ট একটা কথা দিয়ে সামনে তো ভোট এবং সামনের যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ওনাদের দুজনের মতো এবং আরও ওনাদের মতো যারা আছে সেই সত্যিকারের হিরোরাই রাজনীতিতে আসুক এবং থাকুক এবং নির্বাচনে অংশ নিক তাহলেই বোধ হয় রাজনীতি কলঙ্ক মুক্ত হবে আমাদের অনেক আজে বাজে কিছু নিয়ে কথা বলতে হবে না তবে প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি আমাদের সম্মান আছে শ্রদ্ধাবোধ আছে তবে যে যে জায়গার যোগ্য তাকে সেখানেই থাকতে হয় আমি দুজন সম্মানিত অতিথিকে আবার শ্রদ্ধা রেখে সম্মান জানিয়ে প্রশ্নের জন্য অনেক কিছু করতে হয় কেউ কিছু মনে করেন না আমারও গাক নিতেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দর্শক আপনাদেরকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি কাল আবার দেখা হবে